ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஸ்டின்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் பட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும் சரியா கொஸ்டின் என்னன்றது பார்த்துடலாம் த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி ஹவ் எம்பைரிக்கல் ஃபார்முலா சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ தே ஆர் கெப்ட் இன் அ கண்டெய்னர் வித் அ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் தே லாஸ்ட் வாட்டர் அண்ட் தே அட்டைண்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் ஆஸ் ஷோன் பிலோ இதுதான் கொஸ்டின் கொஸ்டினுக்கான அர்த்தம் என்ன மூணு காம்பவுண்ட் இருக்கு மூணுத்துக்கும் ஒரே எம்பைரிக்கல் ஃபார்முலா சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இந்த மூணு காம்பவுண்டையும் ஒரு கண்டெய்னரில் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் கூட சேர்த்து வைக்கிறோம் இப்போ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்னா எப்போவுமே என்ன பண்ணோம்னா அது எந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கோ இல்லை யார் கூட இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் ரைட் இப்போ ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓன் இருக்குது அப்போ இந்த காம்பவுண்டில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஸோ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அதனால் அந்த காம்பவுண்டில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இழந்துரும் தே லாஸ்ட் வாட்டர் அதனால தான் அப்போ வாட்டரை இழந்த பிறகு வெயிட் குறைஞ்சிருமா இல்லையா அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வெயிட் இருக்கும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் போன பிறகு வெயிட் குறைஞ்சிரும் ஸோ அதை மெஷர் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு டேப்லெட் காலமில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஏபிசி மூணு காம்பவுண்டோட இனிஷியல் வெயிட்ஸ் ஆர் கிவன் டீஹைட்ரேட் ஆன பிறகு அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் லூஸ் ஆன பிறகு அப்போ இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் வெயிட்டையும் இங்கே மெஷர் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் வேல்யூஸ் நாம் ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் அதாவது ஏ பி அண்ட் சி இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் புரியுதா கொஸ்டின் உங்களுக்கு முதல்ல இந்த காம்பவுண்ட் ஏ பி சியோட இனிஷியல் வெயிட்டை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ காம்பவுண்ட் ஏவோட இனிஷியல் வெயிட் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஓகே காம்பவுண்ட் பியோட இனிஷியல் வெயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் காம்பவுண்ட் சியோட இனிஷியல் வெயிட் த்ரீ கிராம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேஷன் அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் லாஸ் ஆன பிறகு அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட வெயிட் எவ்வளோ இருந்துச்சு அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராம் கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேஷன் ஏக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராம் பிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிராம் சிக்கு த்ரீ கிராம் ஓகே இந்த காம்பவுண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் பி காம்பவுண்ட் சி மூணுத்தோட வெயிட்ஸும் இனிஷியல் வெயிட்ஸும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு ஸோ கேல்குலேஷனுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அண்டு மோல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன போகிறோம் பண்ண போகிறோம் எல்லா இனிஷியல் வெயிட்ஸும் ஒன் கிராம்னு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ ஃபோர் கிராம் காம்பவுண்ட் ஏ சொல்கிற ஃபோர் கிராம்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராம் வருது இல்லையா எது இது வந்து இனிஷியல் வெயிட்டு இது வந்து ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேஷன் இப்போ ஒன் கிராம்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ இதை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பை ஃபோர் சிம்பிள் இது இது ஒன்னாக மாத்திரம்னா இந்த ஃபோர் இங்கே போயிடும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்களேன் த்ரீயில் போகாது ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஆர் தேர்ட்டி டூவா மிச்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போகும் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் டைம்ஸு ஸோ மிச்சர் டூ இருக்கும் ஃபோர் வந்து டூவில் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுட்டு ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ காம்பவுண்ட் ஏவை ஃபோர் கிராம்ஸை ஒன் கிராம்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னா அப்போ எவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ரைட் இப்போ காம்பவுண்ட் பிக்கு வருவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இனிஷியல் வெயிட்டு ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேஷன் 0.466 பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிராமாக இருக்கு ஸோ இதையும் ஒன் கிராமாக மாற்றுவோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம டூவா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் கிராம் வரும் இல்லையா அப்போ இதையும் டூவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மீதி ஒன்று அகெயின் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் அகெயின் ஒன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டூ கிராம் வரும் ஓகே ஸோ இது ஒன் கிராம
இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் வெயிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் இட் வெயிட் கண்டுபிடிச்சோம்னா எவ்வளோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது கிடையாது ஓகே ஒன் கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டென்னு டென்னில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் இங்கே நைன் இருக்கும் நைனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா த்ரீ இங்கே நைன் இருக்கும் நைனில் எயிட் போச்சுன்னா ஒன் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம் இப்போ இங்கே பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ எயிட்டு இங்கே நைனில் த்ரீ போச்சுன்னா சிக்ஸு இங்கே நைனில் ஒரு நைன் போச்சுன்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் கிராம் ஓகே இங்கே ஒனில் ஒன் போச்சுன்னா ஜீரோ கிராம்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு இல்லையா இதோட மோலார் மாசை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிஆர் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு மூணு சிஎல் இருக்கு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஹெச் இருக்கு சிக்ஸ் ஓ இருக்கு கரெக்டா இப்போ குரோமியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ அட்டாமிக் வெயிட்டு ஒரு சிஎல்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ சிஎல்க்கு த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் மீதி ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மீதி ஒன்று த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஓகே ஸோ ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு டுவெல் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீனு ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீதி த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் கரெக்டா ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் சிக்ஸ்டீன் டென் கிராம் பர் மோல் வருது இப்போ இந்த மூணு வெயிட் வச்சுருக்கோம்ல இது மூணுமே வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் யார்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரிஜினல் காம்பவுண்ட் கிட்ட இருந்து இல்லையா சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓட்டர் இருந்து அப்போ நம்ம அதோட மோலார் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓல இருந்து எவ்வளவு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் லாஸ்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்டையும் இந்த வெயிட்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே காம்பவுண்ட் பிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கிராம்ஸ் வந்துடும் ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் நோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் அப்போ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸே அங்கே இல்லை வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இல்லை ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒன் மோல் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஏலிருந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ்ட்னு பார்க்கணும் சரியா அப்போ ஒன் மோலுக்கு எவ்வளோ வெயிட்டு டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பெர் மோல் தான் ஒன் மோல் ஆஃப் சிஆர்சிஎல் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அது காம்பவுண்ட் ஏவா இருக்கிறப்ப இவ்வளவு கிராம்ஸ் லாஸ்ட்டு ஸோ இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஆக்சுவலவா எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் காம்பவுண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் லாக் புக் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஆர் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ யூ வில் கெட் தேர்ட்டி நைன் நைன் ஃபைவ் கிராம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஓகே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஒன் மோல் ஆஃப் காம்பவுண்ட் பியிலிருந்து லாஸ்டான வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸோட கிராம்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்த வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் வெயிட்டை நம்ம டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்ப எயிட்டீன் கிராம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கிராமில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ மோல்ஸில் சொன்னால் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் எத்தனை மோல் ஒரு ஒரு மோல் ஒரு மோல்னா ஒரு மோல் ஆஃப் வாட்டர்னா எயிட்டீன் கிராம்ஸ் இல்லையா ஸோ இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ ஸோ டூ மோல்ஸ் இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே எயிட்டீன் கிராம்ஸ் இருக்கு ஸோ எயிட்டீன் கிராம்ஸ்னா எத்தனை மோல் ஒரு மோல்னா எயிட்டீன் கிராம் ஸோ எயிட்டீன் கிராம்னா ஒன் மோல்
டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரை விட்டு வெளியில இருக்கணும் பிகாஸ் வெளியில இருக்கிற அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் டீஹைட்ரேட் ஆகும் லாஸ் ஆகும் ஓகே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்டோட பிரசன்ஸ்லேயோ இல்ல வேற எந்த சூழ்நிலையிலையோ வெளியில போகாது ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓ டூ மோல்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருக்கு இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற ஃபார்முலால ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில ஒரு மோல் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு இங்க ஹெச் டூ ஓவே வெளியில இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இத பேஸ் பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாவை இப்ப நம்ம எழுதலாம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் அதனால இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ள மெட்டல் ஆட்டம் கூட டைரக்டா சிக்ஸ் லிகான்ஸ் மட்டும்தான் கான்டாக்ட்ல இருக்க முடியும் ரைட் ஸோ இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார்முலாவை எழுத போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை எழுதிடுறேன் குரோமியம் மெட்டல் ஆட்டம் அதனால குரோமியத்தை எழுதிடுறேன் ரைட்டா இப்ப டூ ஹெச் டூ ஓ வெளியில இருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கன்ஃபார்ம்டா சோ போர் ஹெச் டூ ஓ உள்ள கம்பல்சரி இருக்கணும் சோ ஹெச் டூ ஓ போர் எழுதிட்டேன் இப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லிகான்ஸ் தான் உள்ள இருக்கலாம் சோ இங்க சி எல் பாத்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு மூணு இருந்தா கூட ஏற்கனவே போர் ஹெச் டூ ஓ இருக்கிறதுனால மிச்ச ரெண்டு சி எல் தான் உள்ள இருக்கலாம் சோ அங்க இருக்க மூணு சி எல்ல மீதி ஒரு சி எல்லும் ஆறு ஹெச் டூ ஓல மீதி ரெண்டு ஹெச் டூ ஓவும் வெளியில இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் காம்பவுண்ட் ஏ காம்பவுண்ட் பி யோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாக்கலாம் பாருங்க சி ஆர் மெட்டல் ஆட்டம்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப ஒரே ஒரு ஹெச் டூ ஓ தான் வெளியில இருக்கு டோட்டலா சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு அப்ப ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ள இருக்கணும் சோ ஹெச் டூ ஓ ஃபைவ் இப்ப இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்ப ஆறு லிகான்ஸ் தான் இருக்கலாம் ஆனா அஞ்சு லிகான் வாட்டரா வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு லிகான் தான் போடலாம் அதை சிஎல் ல இருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்ப மிச்சம் எத்தனை சிஎல் இருக்கு ரெண்டு சிஎல் இருக்கு சிஎல் டூ எத்தனை ஹெச் டூ ஓ வெளியில இருக்கு ஒரு ஹெச் டூ ஓ இருக்கு சோ இதை எழுதுறப்ப நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹெச் டூ ஓ முன்னாடி போட்டு சிஎல் டூ ஓ பின்னாடி போட்டுறக்கூடாது ஓகே ஒரு டாட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெச் டூ ஓவை எழுதணும் தென் லாஸ்ட் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் சி அதோட ஃபார்முலா இதுல முக்கியமா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸே காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில இல்ல சோ இருக்கிறதே மொத்தம் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்ப சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓவும் உள்ள இருக்கு சோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட சி ஆர் அதை எழுதியாச்சு சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் முன்னாடி தப்பி தவறி போட்டுறக்கூடாது தப்பு போட்டுருவாங்க சோ சிக்ஸ் பேஸ்ல தான் இருக்கணும் சோ சிக்ஸ் லிகான்ஸும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு சோ மிச்ச இருக்க சி எல் உள்ள இருக்க சான்ஸே இல்ல சோ வெளியில தான் இருக்கும் சோ காம்பவுண்ட் சியோட ஃபார்முலா இதுதான் Hope you all understand this topic. Thank you.